Arkadaşlar merhabalar. Bugün artık kupa kasmaya daha doğrusu liglerde yukarı çıkmaya nihai şampiyonda geri dönüyoruz. E, sınavdan dolayı zaten kasamamıştım demiştim ve e, bonus video bugün yükledim. Akşamına da nihai şampiyona çıkacağım demiştim. E, artık nihai şampiyona çıkma vakti geldi. Tabi burada iki maç kazanmamız gerekiyor sanırım. Üç de olabilir. Sonrasında eğer ki maç e, çok hızlı biterse üçüncü dördüncü maçımızda nihai şampiyonda yapabiliriz. Maçlara geçelim. E bu arada arkadaşlar e, böyle bir farklılık amacıyla e, bu kanalın dışında böyle tarih, coğrafya, genel kültür, satranç gibi şeyleri konuşabileceğimiz e, böyle yeni bir kanal da açmak istiyorum açıkçası. Yani böyle kanalı tabi full içerik üretir miyim bilemiyorum ama hani böyle konuşuruz. Bazı konularda işte test, coğrafya, tarih konularından konuşuruz vesaire. Böyle bir e, kanal açmayı istiyorum açıkçası. Tabi bu kanalı aksatmadan. E, ekipman anlamında tabi çok iyi bir ekipmanım yok. Yani sadece telefonum var. Ortalama iyi diyebileceğimiz. E, çok editlerden de anlamam ama. Yani bir kanal böyle açmak istiyorum açıkçası. Birçok şey yaparız diye düşünüyorum. Çünkü ben aslında ilk YouTube'a başladığımda da böyle tarih, coğrafya, genel kültür e, bu tür şeyler için aslında başlamayı düşünmüştüm. Hatta kanalımdaki ilk videolara bakarsanız Çek Cumhuriyeti falan, Çek Cumhuriyeti hakkında bilgi verdiğim, Arnavutluk hakkında böyle bilgi verdiğim videolar falan vardı. Yani olur mu bilemiyorum ama. Neyse. Şimdi Oduncu'yu atalım. Sanki seni yavaştan biz bir yakaladık. Evet maç çok hızlı geçecek gibi. Hemen şöyle ortadan iskeye doğrusunu da atalım. Hani bu yüzden dedim zaten hani maç eğer ki maçlar çok hızlı biterse e, diğer maçları da oynarız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yani süt adamın maçını izliyorsanız ikinci dakikada da bitiyordu ki ikinci dakika daha doğrusu iki dakika bile olmadı. Bir buçuk dakikada <gülüyor> maçı bitirdik. Hani benim videolarda genelde maç süreleri e, maç sayım çok fazla olabiliyor. Hani genelde videolarda 3 maç 4 maç falan atılıyor en yani fazla 3 maç atılıyor hatta. Ben videomda 5-6-7 maç daha attığım oluyor sürekli hızlı hızlı 3 taş attığım için. Evet ikinci rakibimizi de bulduk. Evet. Muhtemelen Çinli mi? Japon mu artık her neyse. Normalde bunları iyi çözmüştüm yani Çin Japon. Ama şu an bir ayırt edemedim. Evet Mega Minion ve Goblin çetesi. Birazcık farklı bir deste olduğu aşikar. Yani bu iki kartın birleştiği bir deste. Tazı. Şimdi tersen şifacı atıyorum. Ee, bunu yapmamın şöyle bir sebebi var. Ee, hava kartlarımı ben tazıya karşı hemen kullanmıyorum. Yani tazıya attan da siz burada hemen köprüden elektro ejder atarsanız. Rakip de arkadaki hava kartıyla sizin hava kartınızı alır. E havadan maçı kaybederseniz tazıya karşı yenilirsiniz. Bu kadar basit. O yüzden hava kartlarımı bakın görüyor musunuz? Elektro ejderi arkadan oynuyorum. Yani köprüden oynamıyorum. Veya işte tazı geliyor hemen köprüden atayım eritim. Böyle bir şey kesinlikle yapmayın. Sakın yapmayın. Rakip arkadan bir hava kartını atar. Sizin hava kartınızı uçan makineyle mega milyonla hemen dibinde olduğu için eritir. Ulaşması da kolay olur ve maç gider. O yüzden arkadan oynamak en doğru hamle. Şimdi toplayıcıyı diktik. Senin ne olduğunu da gördük. Vur hiç problem değil. 3-5 tane vur. Bir tane de benim için vur. Güzel. Hemen sağdan golem hatağına çıkalım. Elinde mega minyonu var falan diyecektim ama. <gülüyor> ya böyle bir mega mi şey böyle de bir atak yer beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi o öldüğü anda şöyle ana kuleye çektiğimiz anda tertemiz savunduk bu arada. Bir tane vuruş yapsın. Sen orada 8 iksir harcadın. Ben 3 iksir harcadım. 5 iksir kardayım. Üstüne bir de ana kule mi açtım. Tertemiz. Şimdi goblin çetesini muhtemelen bekletiyor olabilir. İksir yok arkadaşlar. Yani orada iksir olsaydı goblin çetesini atardı. İksir olmadığı için oduncuya hiçbir şey atamadı. Oduncu kuleye aldı neredeyse tek başına. Oraya aldık diye tahmin ediyorum. Güzel. Yani orada balon tabi atabilirsin de. Yani mega milyon atması birazcık garibime gitti. Şöyle golemi hemen atalım. Evet. Şöyle arkadan oduncuya atıyorum. İlk başta yerden bir rahatsız edelim onu. Taziyi yerden rahatsız etme durumu da vardır. E çünkü tazı desteleri bazen böyle yerden sıkıntı çekebiliyorlar. O yüzden de güzel iş görebiliyor. Bakın şöyle hemen oradaki e elektro ejderi iyileştirdim. Gelen balonu yine ana kuleye çekiyorum. Alacak belki oraya ama sorun değil. Sonuçta biz buradan gidiyoruz. 
Şöyle buradan bir anka kuşu dağıtıyorum. Sağlı soldu şu an rakibi rahatsız etme durumundayız. Ortadan iskelet ordusunu da bastım. Bir üç taş daha alır mıyız? Bir üç taş daha alalım. Kasırgayı da atıyorum. Alalım o üç tacı. Aldık bir de. Üç taşları severiz. İkinci maçımızdan da üç tacı aldık. Dört buçuk dakikada iki maçı bitirdik. Şu anda arkadaşlar normalde mesela hızlı bir deste olsa muhtemelen daha ilk maçı bitmemişti. Uzatmada falan oynuyordu. Biz ikinci maçımızı bitirdik. Özellikle global turnuvada falan çok yarıyor bu. Yani sürekli üç taç attığımız için e, taç oranında çok yükseğe geçiyoruz. Mesela adam da 20 galibiyet alıyor. Bu arada orada sanırım şey gördüm. E, evrim şeyini gördüm. İskelet evrimini de bir tecrübe edelim o zaman. Ya mesela adam işte dediğim gibi 26 galibiyet alıyor. Ben de 26 alıyorum atıyorum. Ama taşım daha yüksek olduğu için hani birçok kişiye geçiyorum taşta ve 26 galibiyet yapıyorsam mesela 26 galibiyetin en üstlerinde oluyorum. Ve bu bana global turnuvada çok büyük avantajlar sağlıyor. Mesela benim global turnuvada 185.liğim var ve eğer ki tacım kötü olsaydı 250. falan oluyordum. Yani tacın önemi arkadaşlar aynı galibiyette beni 70 sıra 25 falan olsaydı beni 100-200 sıra ileri atardı. Mesela 25 galibiyette 900 ila 700 arası 25 olur. Ama tacınız ise 700. olursunuz. Tacınız kötü ise 900'lerde olursunuz. Her neyse evet artık maçımıza geçelim. Depremi var. Evet toplayıcımızı yaşatamadık. Maalesef bu bizim için iyi olmadı ve bayağı da vurdu. Golemi artık atma vakti geldi. Çok vurdu ya. Evet. Yani bu atakta bir şeyler çıkarmasak da biraz vurursak iyi olur. Özellikle hasar almamamız lazım artık. Evet. Şöyle bir oduncu atalım. Kraliçeyi atacaktır. O yüzden bir şey atmayacağım. İki kat iksirde topluyorum diyecektim. Oduncu bu arada çok güzel kaçtı aradan. Şimdi orada bir şeyler attı. Onlar ne işe yarıyor? Ha, orada öldüler. E. Ee? Öldüler mi? Güzel. Goleme karşı çok işlevi yok gibi geldi bana. Hele ki mesela orada golemit patlarsa e, diğerlerini de etkisiz hale getireceği için yani golem de bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum açıkçası şu an. Hemen bakın buradan iskelet ordusunu atıyorum. Bakın zaten burada şöyle bir tuzak yapıyorum. Oraya e, depremi attırıyorum. İskelet ordusunu kullanıyorum. Çünkü daha bilmiyor orada iskelet ordumu. O yüzden hızlı bir şekilde bir daha mı dönecek? Yavaş. <gülüyor> ya işte böyle deste oynayınca da hemen dönüyor. Aldı oraya evet. Şimdi arkadaşlar 35 saniyede aldık aldık alamadık geçmiş olsun. Şöyle buradan bir ilk başta anka kuşunu atıyorum. Kraliçeyi nereden atacaksın? Şöyle hemen biliyordum oradan atacağını onu. Kraliçeye vur. Kraliçeye vur. Hayır ona vurma ya. Pardon kraliçeye vur diyorum. Eli şifacıya vursaydın keşke. Çok kötü oldu. İnanılmaz kötü oldu ya. Tüh. Evet kaybettik. Yani orada e, süre yetmedi. Alabilirdik düzgün bir atakla. Maalesef ki maçın başında özellikle çok hasar yedik ve kaybettik. Zaten hani videomda kaybetmezsem olmuyor arkadaşlar. Videomda kaybetmek benim için bir e, artık normal bir adet haline geldi. O yüzden diğer maça geçelim. Kazanma oranım da %70'lerde olur gibi. Çünkü böyle bazen öylesine oynadığım troll desteğiyle de girdiğim oldu. Yani bu sezon özellikle nihayet çıkana kadar o galibiyet oranını çok önemsemedim. Öylesine oynadım diyecektim. Bombacı geldi. Yüzüm bir düştü. Ha golemmiş iyi. Evet toplayıcıyı dikelim. Şimdi golem gelene kadar hedefimiz... Ee, orada iksir toplamak ama yani golem atağına karşı elektro çok etkili ve elimizde elektro yok. Elimde oduncu da yok. Yani gene berbat bir kart döngüsü geldi. Şöyle hemen iskelet ordusu ile eritelim bari. Ne gelecek? Oklar. Oduncuyu atalım. Şimdi elektro kullanabiliriz. Özellikle golem arkasında bir şey attığı için e, elektro ejder golemi savunmada çok etkili bir kart. Yani golemi savunurken tercih ediyorum. Elektro ejderi. Son gelmesi iyi olmadı tabi. Şimdi orada bir tane daha öfledi. Şöyle yapacağım. Ee, buradan şifacıyı atalım. Bir toplayıcı daha dikmeyi hedefliyorum. Toplayıcıyı bir kademe öne diktik ama bir şey olmaz. 
İki tane toplayıcımız var. Harca iksirlerini harca harca. Beleş zaten. Harca gitsin. Yalnız orada o ana kuleye çekil, çekilmeyeceği çok belli değildi. O yüzden şöyle iskelet ortu yeterli olacaktır. Güzel. Artık golem atağına çıkabiliriz. Orada bir iksir kaçırdık. E, toplayıcıdan ama neyse. Şimdi bu rakipte muhtemelen e, yıldırım falan yoktur. Yani ok çarpma olduğunu düşünüyorum büyülerinin. Büyük ihtimalle. Ama yine de temkinli olmakta fayda var. Arkadan oduncu. Golemde stratejilerimden birisi arkadan oynamayı çoğunlukla tercih ederim. Çok fazla önden oynamayı seven birisi değilim golemde. Arkadan oynayıp kart biriktiririm arkadaşlar. Golem vs'lerini genel olarak kazanmamın e, birinci, sev birinci sebebi ha, bu arada yıldırımı varmış. Belliydi yani temkinli olmak lazım demiştim. Böyle farklılıklar yapabiliyor bazen. Şifacı ölme orada. Şifacı iyileştir kendini. Ah neyse problem değil. Hemen oduncuyu atıyorum. Bir de sen orada sanki oklar attın. Ee, şimdi okları attıysan iskelet ordusunu kullanmam gerekecek maalesef ki. Bir üç taş da alır mıyız? Şöyle şifacı iyileştirebilecek mi? Elektro ejderi iyileştirdi sadece ama sorun değil. Şöyle yavru ejderi bir orada çıldırtalım. Tam mini pekkaya attığı anda aldık ve bir üç taş daha. Şu an bir de 10 dakika falan olmuştur diye tahmin ediyorum. 3, 6, aynen. 10, 11 dakika olmuştur herhalde. <gülüyor> Dördüncü maçımız ve 3 tacı aldık yine. Diğer bir maçımıza geçelim. Ya bir de bu süt adam destesinin şöyle bir avantajı oluyor. Nihayet çıkana kadar çok hızlı çıkabiliyorum. Sürekli 3 taç attığım için. Hani her maçta öyle 5 dakika beklemiyorum çoğu zaman. Hemen 3 tacı alıp geçiyorum. Maçlar kısa sürüyor yani. Evet. Rakibimiz şu an kıvılcım havası veriyor bize. Nipekka da var. Aynen. Kıvılcım. Yine elektro ejderi elimizde yok. Ya şöyle şu atakları savunmak için elektro ejderi ihtiyacım var. Yine elimde yok ya. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Yani her seferinde her seferinde yani böyle elektro ejderim en son veriyor. Ve gidiyor maç yani. Orada yani normalde elektro ejder olsa elektro ejder şifacı yapacağım savunmada ve savunurum orayı. Ama şu kartı son verme artık ya. Kart döngüsü her zaman mı beni böyle sıkıntıya sokmak zorunda? Hani bir de kıvılcıma karşı oynuyorum. Hani kıvılcıma karşı oynarken elektro ejderi son vermesi bilmiyorum yani. Bunu bilerek yapıyor ben. Çünkü tesadüfi olarak ki zaten toplayıcım son e, ilk 4 kartta gelmiyor elimize. 4 bölü 7 hemen hemen %56 desek. Ya iki kart atmışım zaten. Nasıl gelmezsin? Şöyle yapalım. Oduncuyu korumak istedim. Fena değil. Yani en azından toplayıcımızı hayatta tutabildik. Kuleyi de vermedik. Yaşıca da tabii birazcık bizim canımızı yakabilir. Umarım o yaşıca diyor. Orada alırız bu arada. Milpek kafan atar mı? Atmadı. Güzel. Koleme çıkalım. Çarpma. Hem çarpması var hem öfkesi. Mega minyonu olduğu için e, havadan hakim olmamız lazım. Çünkü mega minyon havadan güçlü. Şu an atacağım oraya anka arkadaşlar. Bakın buradan bizim o elektro ejderi %100 korumamız lazım. Elektro ejderi korursak kıvılcıma e, denk getirirsek onu bu maç bizde. Şöyle bir uzaklaş bakalım sen oradan. Elektro ejder kıvılcıma vur. Vur şuna. Vur. Çok iyi. Çok iyi. Çok kötü. <gülüyor> elektro ejder. Ya elektro ejder çok yavaş ya. Kaç tane var kartımız var orada. Şuradan da bir iskelet ordusu ile gidelim. Çok güzel çarpıyorsun. Bir iki kere daha çarp. 513. Ya vur şuraya bak. Bir bir olsun ora bizde. Bir bir olsun ora bizde demiştim. Ağlıyordum bir de. Yani neden ağladın bana? Şimdi ben çok fena geleceğim yalnız. Ya bana ağlamasaydın keşke. Fair play çerçevesinde bu maç bitebilirdi. Ama yine 3 taç aldık ve 5 maçta 4-3 taçla videoyu bitirdik. Ben yine iyi oyundu diyorum. Yani ben fair play çerçevesinde oynamayı seviyorum. Bir tek elektro devicileri ağlıyorum ben. <gülüyor> Onun dışında iyi oyundu diyerek bitiririm. Sonuç olarak da %74 ile çıkmışız kazanma oranı. Fena değil. 6000 altını da buradan alalım. 5'te 4 yaptık. Bir maç daha girelim. Çok hızlı bitti maçlar. Bir maça daha girelim. 
Kaç dakika oldu şu an? Tahminimce 14 dakika olmuştur. 5 maç. İnanılmaz. Evet rakibimizi bulduk. Volki geldi. Türk bir arkadaşımızla oynuyoruz. Bol şans diyelim kendisine. Turks of Royal. Volki. Volkan mı acaba adı? Evet Volki oynamıyor. Türk oyunculara karşı oynarken her zaman böyle bir temkinli oynarım. Çünkü destemi bilme ihtimalleri olabiliyor. Bir arkadaş vardı. Ee, adam direkt binici iskelet ordusuyla başladı. Sonra oradan maçı kaybetmiştim o hasardan. Yani direkt böyle hiç düşünmeden binici attı maç başında sonra arkasından iskelet ordusuna attı. Biz de bir kasırga atalım o zaman. Evet goblin çetesi. Goblin çetesi ve oklar. Şifacıyı bir kademe daha önden atabilirdim ya. O goblinler çok vurdu. Boşuna hasar yedik. Evet şu an mega şövalye veya beyit gibi duruyor. Bakalım. Büyücü mü? Evet. Volki kendi tarzını oluşturmuş gibi duruyor şu an. Yani bunun tabii kendisi için bir avantajı var. Çünkü bakın kendisinin şu an ne olduğunu çözebilmiş değilim. Vur. Fırın. Evet. Güzel. Hemen toplayıcıyı dikerim o zaman. O fırınlar atlayacak kulemize. Fırçası da varmış bu arada. Hemen çekelim onları. Aa çekemedik. İnanılmaz. Şu an maçı sattım sanırım. <gülüyor> İnanılmaz ya. İkidir hata yapıyorum. Çok kötü oynadım. Yani hem e, şifacı e, orada yani kaçırdım. Hem de ana kuleyi çekemedim. Çok kötü oynadım şu an. Neyse golem hatağına çıkalım. 2 e, dakikadır şu an sabrediyoruz. E, o yüzden artık hata çıkmanın vakti geldi. E, orada golem birazcık öne geçtiği zaman vururlar herhalde goleme. Şöyle şifacıyla da iyileştiririz. Aynen kule canları eşitlenecekti zaten. O yüzden e, çok bir şey atmama gerek yoktu oraya. Büyücüye dikkat et. Evet. Volkan beni şaşırtmaya devam ediyor. Yani destesinde şu an yok yok ya. Gerçekten efsane deste. Çok güzel. Çok güzel. Ah be. Orada toplayıcı dikeceğim. Orada büyücü vurmasa bir atak yapabilirdik. Ya yani biraz vururduk. Şöyle yapacağım. İskelet. Şimdi orada tomluk şey pardon oklar atar mı diye bir düşündüm. Atmadı. Güzel. Buradan oduncuya atacağım. Roket 490 vuruyor sanırım. 500 desek. Yani bizim o kuleyi 1000'e düşürmememiz gerekiyor aslında. Şöyle yapacağım. Direkt önden atarsam yani elektro ejderi iyileştirmek için şifacı da ölecek. Şöyle yapalım. Evet yine o bursalar oklar atabilir. Evet. Hiç yani görmeden attı okları. Kazandı. İyi oyundu diyelim. Roket bizi bitirdi. Yapabileceğimizde bir şey yoktu. 6 maç attık bugün. 4 galibiyet aldık. Galibiyetlerimizin hepsi de 3 taştı. Roket bizi bitirdi. Yani diyebileceğim hiçbir şey yok. Kesinlikle arkadaşlar bakın. Hani ben burada şunu da göstermek istiyorum. Adam kendi destesini oluşturmuş. İyidir kötüdür ama. Bakın ben burada roketi bilmediğim için. Adam öyle bir attı ki roketi hiç göstermedi de bana. Bir golem hatamı bitirdi ve galibiyetini aldı. O yüzden arkadaşlar bazen iş yapabilecek derecede kendi destenizi oluşturmak da size maç kazandırabilir. Tıpkı şu an Volkan'ın yaptığı gibi. Mesela Logbait olsaydı roketi bilirdim ona göre oynardım ama roketi bilmeyince gafil avlandık. Ee, sonuç olarak e, nihai şampiyona çıktık. Bundan sonra da nihai şampiyonda yukarılarda oynamaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.